I got that flow, I got that swag, I take it slow, but somehow you still last, so if you want that glow, you better, 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 real life. 안녕하세요. 오늘은 제가 어떤 영상을 보여드릴 거냐면은 생강이들이 이제 아 오늘 뭐 입지를 너무너무 좋아해줘가지고 제가 이제 자파편으로 조금 조그만한 아이템으로 느낌을 확 다르게 포디하는 그런 활용하는 방법을 오늘 보여드릴까 해요. 악세사리로 포인트 주기가 가장 쉬운 거는 이제 안경입니다. 안경. 그래서 제가 또 안경 종류가 또 엄청 많아요. 그래서 안경을 일단 보여드릴 건데 와 안경이 진짜 더럽네? <웃음> 무슨 일이야 이거? 이거는 2차 아카이브스 안경인데 이렇게 무태 안경입니다. 안경만 써도 분위기가 확 달라집니다. 때로는 뭐 눈이 부었거나 때로는 뭔가 센치한 느낌을 주고 싶을 때 이렇게 안경을 써주면 되게 좋거든요. 이런 비슷한 뿔테 안경으로 이제 몇 가지 보여드릴 건데 제가 또 이제 꿀팁이 있습니다. 제가 안경이나 선글라스를 쓰면 정말 코팅에 자국이 진짜 파우더. 이런 파우더 있잖아요. 파우더를 제 코에도 바르고 가장 중요한 거는 여기 이 안경 여기다가도 이렇게 살짝 살짝씩 발라주면은 자국이 덜 납니다 확실히 뭔가 마음에 들게 다 꾸몄어 근데 내 얼굴이 마음에 안들 때에는 이렇게 안경을 착용해서 뭔가 다른 느낌을 주거나 합니다 요거는 청록색이 들어가 있는 안경이고 요거는 제가 이제 동대문에서 구매를 했는데 요런 안경들은 진짜 저렴해요. 도매 가격은 한 2, 3천 원 정도 합니다. 요거랑 똑같은 요런 빨간색 뿔테 안경도 있어요. 이런 식으로. 안경을 써주면서 이렇게 뭔가 분위기를 극대화시킬 수가 있습니다. 지금 제가 보여드린 이런 세 가지 아이템들은 흔하게 볼수 있는 그런 아이템들이고 조금 더 이제 가격대가 올라가서 디자인이 들어가고 많이 보지 못하셨던 그런 아이템을 보여드릴 거예요. 이 제품입니다. 이 제품은 슈스톤이라는 제품입니다. 슈스톤 브랜드는 중국 브랜드이고 셀럽 분들이 되게 많이 착용하는 브랜드 중 하나예요. 상품의 가격은 비쌉니다. 이 안경도 거의 한 20만 원, 30만 원 정도에 구매를 했던 것 같고 저는 이제 해외 배송을 받았단 말이죠. 5일, 7일 안에 왔던 것 같아요. 포장도 꼼꼼히 해서 왔고 이렇게 가격이 좀 있는 만큼 안에 슈스통이라고 써져 있는 이런 케이스에 왔습니다. 케이스가 정말 딱딱하고 정말 안전하게 잘 나왔거든요. 근데 은근히 이렇게 나오지 않는 케이스들이 은근 많아요. 좀 말랑말랑한 케이스들. 저는 뭔가 딱 안경을 뒀을 때 보호해준다는 느낌은 이런 하드한 케이스가 훨씬 좋은 것 같아요. 일단 이 안경을 보여드릴게요. 이 안경은 여기 가운데에 이렇게 리본이 들어가져 있는 버전하고 이렇게 양옆에 들어가져 있는 버전이 있었는데 가운데에 들어간 안경은 오지를 못했었어가지고 아 이거는 무조건 가운데에 이렇게 큐빅이 들어간 제품으로 구매를 해야 된다라고 생각을 해서 그때는 고민 없이 이제 구매를 했던 것 같고 안경을 구매할 때 가장 일단 외관적으로 중요한 거는 쉐입이 중요합니다. 이거는 살짝 뭔가 캐다이 나비 진짜 이렇게 되어 있거든요. 이런 게또 이제 얼굴형이 안 어울리는 사람들이 있어요. 광대가 너무 부각되는 얼굴형이라든지 그런 얼굴형은 안 어울리는데 이런 안경은 잘안 어울리기는 해요. 그래서 많이 쓰지는 않지만 가끔 가다가 이렇게 포인트를 주기가 너무 좋더라고요. 요거는 살짝 뭔가 걸른 치마 그런 원피스나 그런 무게도 잘 어울릴 것 같아요. 그렇지만 저는 이런 캐주얼한 옷에 또 이렇게 쓰는 것도 좋아합니다. 이제는 가격이 들어 조금 올라갑니다. 마르지엘라랑 젠틀마스터랑 콜라보를 한 제품인데 이 안경은 이렇게 스퀘어 모양입니다. 저한테는 이게 제일 잘 어울려요. 왜냐면 은제 얼굴형 자체가 어, 갸름한 편보다는 살짝 동그란 편이거든요. 동그란 편에 이제 광대는 있고 또 여기가 길지는 않아요. 그래서 제가 입술하고 여기 턱이 되게 짧단 말이죠. 그런 편인데 이제 광대가 있는 생강이들은 주목하세요. 조금 넓은 편이다 하는 생강이들은 이런 스퀘어 라인이 들어간 선글 
선글라스나 안경을 구매를 하시는 게 좋아요. 왜냐면은 요 네모난 선으로 광대를 살짝 가려주는 그런 착시 효과가 있거든요. 그렇기 때문에 제가 앞서 보여드렸던 요런 안경들은 안 어울렸던 이유가 그거예요, 바로. 얼굴형이 동그랗거나 조금 넙대대하거나 그런 생각들은 무태 안경이나 이렇게 동그란 안경들은 동그랗거나 알이 작은 안경들은 피하는 게 좋습니다. 다음은 이제 가격이 훅 올라갑니다. 그만큼 요새 정말 인기가 많은 브랜드예요. 크로마츠, 크로마츠. 요, 요 제품이. 이 제품은 구매한 지몇년 됐습니다. 저는 이제 이걸 일본 가서 구매를 했단 말이죠. 오모테생도 있는 매장을 갔는데 1층에 안경 코너가 있어요. 이제 안경을 써보는데 너무 예쁜 거예요. 그래가지고 안경을 구매해왔습니다. 뭔가 이렇게 조금 긴 직사각형 모양의 스퀘어 모양이잖아요. 그렇기 때문에 제 얼굴용 커버를 싹 해주는 그런 안경 모양이에요. 비행기에서도 브이로그에 쓰고 나오기도 하고 정말 종종종종 쓰고 많이 나왔던 아이템 중 하나예요. 근데 이게 좀 오래 쓰면 은 바로 이제 코에 띵띵 자국이 나요. 그렇지만 정말 예쁘다는 점. 마지막으로 이제 안경 제품을 보여드릴 건데 마지막도 크로마츠 제품입니다. 바로 이 피스3 제품이거든요. 이거는 진짜 비싸가지고 아껴줘야 돼요. 안경만 이제 구매할 때 물어보니까 이 안경이 무태여가지고 이제 다른 안경들보다는 훨씬 가볍다는 그런 장점이 있거든요. 근데 그만큼 정말 약해요. 이게 진짜 실제로 봤을 때 정말 예쁘답니다. 이렇게 실버 있고 여기 옆에 이게 포인트예요. 여기는 이렇게. 가격을 비싼 만큼 정말 디테일하게 정말 예쁩니다. 그리고 정말 가벼워서 코에 무리도 주지 않고 장시간 착용해도 정말 좋거든요. 이런 식으로. 이 필수3는 또 이제 크로마츠 매니아이신 분들한테 정말 인기가 많았었대요. 근데 한동안 계속 안 나왔던 제품이었는데 이제 제네님이 이제 유튜브였나? 거기 한번 쓰고 나왔었던 적이 있었거든요. 한참 확 품절이 되면서 최근에 이제 맥 피스식 이제 들어왔는데 제가 다른데에 들어왔었다고 하더라고요. 근데 다른데에 있는 이제도 없고 이제 문의를 해보니까 이번 연도 수량 끝났다고 말씀을 하시더라고요. 이제 각각 매장마다 이제 다 다르겠지만 제가 다른데에 이제 안내받기로는 그랬습니다. 안경 닦기가 꽤 큽니다. 그래서 이거는 그냥 이런 식으로 여기 바즈 같은 데 있잖아요. 이런 식으로 해서 포인트를 줘도 예쁘고 그냥 가방에 달아도 예쁘거든요. 이런 식으로 포인트를 줘도 예쁘거든요. 이런 식으로. 이제 헤어로 넘어갈 건데 정말 바로 포인트를 줄수 있는 제품이에요. 이 헤어밴드거든요. 이렇게. 제가 헤어밴드는 이제 또 되게 좋아하는 편이에요. 그래가지고 에슬레이저룩이나 이제 유가복 같은 데에다도 헤어밴드를 많이 착용을 했었는데 이 헤어밴드를 또 착용하는 거를 이제 또 알려드릴까 해요. 저처럼 이렇게 광대가 있는 얼굴형에 맞게끔 써볼게요. 저는 이렇게 내려주는 게제 얼굴형에는 잘 어울려가지고 이 위에 있는 머리를 앞으로 이렇게 빼주는 거예요. 이렇게 하나하나씩 핏을 잡아줘야지 예쁘답니다. 정말 헤어밴드 하나만 썼는데도 이렇게 느낌이 다르지 않나요? 딱 그거 같아요. 그, 그 어디냐, 그, 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 그 어디지? 그 있잖아요. 그, 핀터레스트에 나오는 그런 언니들처럼, 외국 언니들처럼 그런 룩이 가능하답니다. 이거는 이렇게 반짝이도 핫픽스도 들어가 있습니다. 정말 뽀글머리를 했었을 때도 헤어밴드를 썼을 때도 되게 잘 어울리고 이렇게 완전 생머리에도 잘 어울립니다. 근데 진짜 헤어밴드는 가격도 저렴하잖아요. 뭐한 2만 원? 이런 헤어밴드 하나 있으시면 은 정말 정말 좋아요. 이마가 넓으신 분들은 넓은 이마를 커버하면서 예쁜 스타일링을 하실 수 있답니다. 소라톤도 되게 예쁩니다. 그리고 이제 제가 다음으로 이제 넘어갈 건데 짜란! 이 제품입니다. 샵에 가지 않더라도 예쁜 헤어스타일링을 혼자 셀프로 할수 있답니다. 그래서 저는 집에 이런 가발이 몇개 있거든요. 제가 예전에도 어떤 룩북을 찍을 때 보여드린 적이 있었는데 자세히 보여드린 적은 한 번도 없어가지고 보여드릴게요. 이 가발은 제가 알리에서 구매를 했어요. 알리에 이런 제품들이 많아요. 이렇게 이런 식으로 되는 건데 여기에 이렇게 
밴드가 달려있답니다. 그래서 일단 내 머리랑 같이 묶어줘요. 묶어준 다음에 이 위에다가 따으면 되거든요. 이걸 할때 고데기를 조금 살짝 해주고 해주시는 거를 추천드려요, 저는. 부피를 뚫어가면서 이렇게 고정을 해주면 됩니다. 이런 식으로. 반대편도 해야죠. 여기도 여기랑 같이 빻아볼게요. 이런 걸또 하게 되면 또 엄청나게 긴 걸로 해줘야지. 또 예쁘니까. 마지막으로는 이런 헤어 왁스를 이렇게 머리를 쫙 해주면 은 훨씬 예쁘답니다. 여기다가 또 모자를 쓰는 거예요. 이거는 머리 안 감았을 때 좋은 스타일 중 하나예요. 여기다가 또 안경을 써줘도 괜찮아요. 마지막으로 제가 보여드릴 이런 헤어 클립도 있거든요. 한번 살짝 빨아볼게요. 이렇게 빨았답니다. 링으로 된 헤어 클립을 파는데 걸어주면 돼요. 간단합니다. 이런 식으로. 요거는 사실 링기거리만 있어도 요 포인트를 주실 수 있어요. 옆모습은 뭐 이런 식이에요. 포인트를 줄 수가 있답니다. 그래서 요런 헤어클립은 히피한 그런 옷을 입었을 때도 잘 어울려요. 자, 이렇게 제가 오늘 정말 조그만 아이템으로 뭔가 변신을 주는 그런 거를 보여드렸는데 좋아해줬으면 좋겠습니다. 제가 댓글을 다 보고 있어요. 이번에 아, 오늘 뭐 입지? 이거를 진짜 좋아해주셔가지고 너무 기분이 좋더라고요. 저희 오늘 영상은 여기까지. I got that flow. I got that swag. I got that shit that your mama wish she had. I take it slow, but somehow.